So, paano natin, paano kung ang gusto ni, ni, ni boss natin or ng ating main administrator, ang gusto niya mangyari, kung ikaw ay belong sa sample department, hindi ka dapat ma-access ng ibang mga accounts. So, paano natin gagawin? So, subukan natin gumawa ng isa pang department para mas makita natin siya. So, dito po, meron tayong yan, sample department. Ito na yung mga accounts na nagawa. Ako si Sample 2, as of now. Kaya nakikita ko yung desktop. Yan. So, gusto kong, kung papansin niyo kung gusto kong maglagay dito ng text document, ilagay ko resume, nag appear din siya dito sa desktop ko. Okay? So, nakasync siya. Tapos, kung halimbawa kay Sample 2 naman, Sample, dito, ayaw. You do not have permission to access kasi naka-full control to. Okay. So, next natin. So, paano ba ito ginagawa? Paano ba tayo nag-share? According to groups lang. Okay. So, ganito ang gagawin natin. Okay. So, kung meron po tayong access sa um, notebook at ball pen, paki, uh, sulat po yung instruction po. Okay? So, ito po yung procedure po natin. Dito na lang din po ako gagawa ng folder ha sa Uh, sa folder na ginawa kong company. Okay? Disregard na po muna natin to. Yan, accounting. Sige, burahin ko na lang muna yan ha, para hindi kayo nalilito. Okay. Ang present lang naman sa ngayon is yung sample. Excuse me. Sample department. Which is, ito nga, nagagamit na nga natin sa kabilang uh, client PC natin. So, gagawa tayo ng isang pang department. Siyempre, ang isang company, maraming department yan. Okay? Halimbawa, um, IT department ang gagawin natin. Okay? Ngayon, pag nakagawa ka na ng folder, ang susunod mong gagawin, okay, hindi muna natin siya i-share. Ang gawin muna natin ay punta muna tayo sa Active Directory, Users and Computers. Tapos, magdagdag lang tayo. Dito sa company, select natin yung company. Right click, new, organizational unit. Tapos po, ano yung ginawa natin? Which is IT department. OU. Yan. IT department OU. Okay. So, meron na tayong IT department. Next natin dyan. New tayo uh, group. So, sino yung group natin? So, pwedeng ito din mismo yung gagamitin natin. Ang galing ko lang yung slash. IT department, lagay natin group. Yan. Tapos domain local lang ang gagamitin natin. So, IT department group, scope niya is domain local and group type security. Okay. Meron na tayong group. Next natin is maglagay tayo ngayon ng user. So, sino-sino ba yung user niyan? Lagay ko na lang dito tech ha. Tech 1. Para madali mo matandaan na okay ano yun, kay IT yun. Ayan. Next natin. Finish. So, meron na tayong user. Ngayon yung user natin, i-join natin siya sa isang group. So, click natin, right-click natin ang user. Then, click natin add to group. Tapos, ilagay natin ngayon dito yung pangalan ng group. IT Department Group. Check names. Okay. So, meron na tayong isang account na under sa grupo ni IT. Okay? So, next natin. So, eto kanina, meron tayong folder na ginawa, which is IT department. I-share natin siya ngayon. Properties, sharing, advanced sharing na kagad. Click natin yung share this folder. Permission. Click remove. Add. Type natin IT Department group. Then click natin check names. 
Nakakasunod po ba? Mga ma'am, mga sir? Hindi <laughs> ma'am. Then click natin yung okay. Full control. Ayan, tapos apply, okay. Apply, okay. So, ito na yung ating root directory. Gawin ko lang yan. Root directory natin. So, close. Next natin. So, meron na tayong, balikan natin si group policy naman. So, si group policy, pinupuntahan natin yan para ma-access natin ang folder redirection. Ma-replicate natin yung file. So, click natin si IT department. Yan. Si IT department, wala pang group policy. Si click natin si create a GPO. Tapos, IT department, GPO. Pinapalitan lang natin lagi yung dulo. Yan. Kapag meron na, right-click natin, edit. Policies, window settings, Folder redirection. O kahit desktop lang muna gamitin natin. Click natin yung advanced. Add. Browse. IT department group. Ma'am Silvia, ito yung, ano, yung ginawa nating development dun sa um, activity na ito maraan. Dito, ang nakalagay dito doon sa activity natin noong last week is domain users. Tama ba, Ma'am Sylvia? Opo. Okay. Pero ngayon, in-improve natin, ginawa nating IT department group. Okay. So, yan na. Check names ba natin? Okay naman. Tapos, root path. So, paste lang natin yan. Server slash IT uh, backslash IT Department. Okay. Yan na. Again, naka-advance. Tapos click natin yung add. Click natin yung browse. Type natin dito yung group na gusto mong gamitin, which is IT department group. Tapos lagay natin yung root path. Okay. Apply. Yes. Okay. So yun na, meron na tayo sa desktop. So sige, kung gusto mong ulitin sa documents, Click natin yung advanced, add, browse, IT department, group. Okay. Tapos paste dito yung root path. Okay. Apply. Yes. Okay. So meron na tayong uh, folder redirection. Meron natin tayong... Um, GPO. Okay. Sunod natin gagawin, ano na, meron tayong account. So, subukan natin ngayon niyang i-login. So, ito yung existing Windows 10 natin. Um, pwede naman natin siyang gamitin para makapag-login tayo. So, other user lang tayo. Nakalimutan ko. May nakalimutan pala ako. GP update. GP update slash ports. Tapos, join tayo dito sa Windows 10. So, other user. Anong pangalan ng ginawa natin? company. Wala dito siya. Tech 1. Tech 1. Confirm natin ha. Ayan. I-open natin si Ayan. Tech 1. So, pag nalilito ka, ayan nga ulit yung ginawa ko. Nakalimutan ko. Pwede mong i-click yung properties. 
Ayan, tech1. Yung mismong username niya nakalagay dito sa may account. Tech1. Sige, lagay natin. Sign in tayo. Okay, so double checking tayo kung ayun. So as you can see here, um, successful ba na napunta sa ating server PC yung file? So successful naman ano, kumonek siya doon. So para makita talaga natin, para mas ma-confirm. So open lang natin si IT department. Ayun. So basta automatically si Tech1. Basta na login mo na yung account, magkakaroon niya ng uh, folder sa loob. So meron tayong desktop, ayan, click lang natin yung continue. Magkakaroon ng ganyan kasi naka-full ano tayo. Naka-exclusive sa kanya yung file. Parang nag ask pa tayo ng permission as an admin. Yan, no? So, for an instance, gawa ka ng file. Oh, ah, lagay natin. Yehey! Fault na file. Okay. Nag-appear ba dito sa kabila? Yes, po. Okay. Now, para, meron tayong, since meron tayong dinagdag dun sa instruction natin, meron tayong gustong gawin. Okay. Ano yung gusto natin gawin? Ganito. Access natin siya. Ito yung lahat ng mga folders na ishinare dito sa server. So, ito pong... Ang magkasama po sa isang company ay itong si IT department at si sample department. So, tingnan natin ha. Um, ang account na ito ay under ng IT department yan. So, basically makikita mo siya o ma-open mo siya kasi nga ikaw din mismo yan. Now, paano kung iba naman? Uh, ang in-access natin ay si sample department. Ito. Ano lumabas po? Di ba may lumabas mong ganito? Ibig sabihin, um, you are not allowed to access the file kasi um, ah, kagaya niya, no? You are not allowed to access the file kasi naka-exclusive sa certain group yung file na gusto mong i-access. Okay? So now, do you have any questions and clarification? Lalo ko man din magdagdag ng isa pa. Pero sige, ganito. Um, today, 
Tapusin lang muna natin itong gantong activity natin. Activity 3.1-6 na ito. Um, para makapag-proceed tayo sa next activity natin. Thank you.